Witajcie! Zapraszamy Was dziś do niezwykle malowniczej krainy położonej we wschodniej części Polski. Zachowały się tu ogromne połacie dziewiczych lasów i siedliska wielu gatunków zwierząt. Ale to także teren o niezwykle ciekawej i barwnej historii. Zajrzymy do drugiego pognieźnie miasta koronacyjnego w Polsce, w którym do dziś zachowały się ciekawe zabytki warte obejrzenia. Odwiedzimy także święte miejsce prawosławia, w którym zobaczymy las, krzyży. A na zakończenie przyjrzymy się pozostałościom po dawnej świetności miasta, w którym o mało nie doszło do połączenia Polski i Litwy w jedno potężne państwo. Podlaski przełom Bugu obejmuje kilkudziesięciokilometrowy odcinek nieuregulowanej i silnie meandrującej Doliny Bugu. Jego charakterystycznym elementem są wysokie nadrzeczne skarpy stanowiące doskonałe punkty widokowe. Spotkacie tu także pięknie położone niewielkie miasteczka i wsie, które mają za sobą wielowiekową i niezwykle ciekawą historię. Te niewielkie miasteczko położone tuż przy granicy województwa mazowieckiego jest jednym z najstarszych miast na Podlasiu. Pośród nieprzybytych puszcz powstał tu w VI-VIII wieku niewielki gród usytuowany w strategicznym punkcie szlaku handlowego. W całej plątaninie plemion i narodowości, które przewinęły się przez pobliskie tereny, nawet historycy mają problem z przypisaniem, kto założył osadę. Jedni uważają, iż byli to jaćwingowie, wznosząc twierdzę sprawującą nadzór nad podbitymi terenami. Inni zaś powstanie miasta przypisują Rusinom. Za tą drugą opcją przemawia pochodzenie nazwy, która wywodzi się od ruskiego imienia Drogit lub Drohicz. W 1253 roku ma miejsce wydarzenie, które zapisuje się złotymi zgłoskami w historii Drohiczyna. 6 sierpnia legat papieski w obecności księcia mazowieckiego Siemowita I koronuje Daniela Halickiego na jedynego króla w dziejach Rusi. Tym samym Drohiczyn staje się drugim pognieźnie miastem koronacyjnym, mimo że nie intronizowano tu władcy Polski. Prawa miejskie Drohiczyn otrzymał w 1498 roku, a kilka lat później został stolicą województwa podlaskiego, które utworzył król Zygmunt Stary. Były to czasy największego rozkwitu miasta. Przerywa je wiek XVII. Najpierw trzy pożary niszczą miasto, a w 1656 roku Drohiczyn rujnują sprzymierzeni ze Szwedami wojownicy Jerzego Rakoczego. Już nigdy później miasto nie może poszczycić się tak dużym znaczeniem. Po dawnej wielkości pozostały jednak warte zobaczenia zabytki i ciekawe miejsca.
Jednym z miejsc szczególnie godnych odwiedzenia jest Góra Zamkowa. Pierwszą budowlę warowną wzniósł tu prawdopodobnie w XI wieku książę kijowski Jarosław Mądry. Z biegiem kolejnych lat, wojen, napaści i zarządzających władali tu m.in. książęta litewscy, ruscy, mazowieccy i polscy. Epizod mieli także zakonni bracia dobrzyńscy, którzy odmówili połączenia z zakonem krzyżackim. Zamek uległ przebudowie i rozbudowie. Kres warowni, podobnie jak miasta, nastąpił w XVII wieku. Opuszczone i zaniedbane ruiny pochłonął w XVIII wieku nurt Bugu, zabierając przy okazji znaczną część wzgórza zamkowego. Jeszcze w XIX wieku można było tu zaobserwować podziemne korytarze prowadzące według legend do grobu pochowanego tu w złotej trumnie ostatniego wodza jaćwingów Kumata. Ponoć strzeże on tam wielkiego skarbu pozostawionego przez te waleczne plemię. Najstarszym pozostałym zabytkiem po dawnej świetności Drohiczyna jest katedra. Pierwszy kościół w tym miejscu ufundował w XIV wieku Władysław Jagiełło. Po przekazaniu parafii w XVII wieku zakonowi jezuitów rozpoczęła się przebudowa świątyni w stylu barokowym. Kościół w tej właśnie formie, pomimo kilkukrotnego zniszczenia, możemy oglądać do dziś. Najwięcej szkód przyniosła II wojna światowa. Najpierw Sowieci urządzili tu stajnie dla koni, a następnie hitlerowcy wykorzystywali ją jako strzelnicę. W odnowionej po wojnie świątyni ustanowiono prokatedrę diecezji pińskiej, przekształconą w 1991 roku w diecezję drochiczyńską. Z dawnego, bogatego wyposażenia do naszych czasów dotrwało niewiele. Późnogotycki krucyfiks, barokowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego, chrzcielnica z początku XVII stulecia oraz obraz Świętej Trójcy z XVII wieku, który widnieje w ołtarzu głównym. Warto odwiedzić także odrestaurowane w XXI wieku podziemia katedralne, w których dawniej chowano wojewodów i kasztelanów podlaskich. Wokół katedry znajduje się XVIII-wieczna zabudowa, dawny klasztor jezuitów, mieszczący dziś kurię diecezjalną oraz wyższe seminarium duchowne. Drugą najstarszą świątynią Drohiczyna jest ufundowany w XV wieku kościół i klasztor franciszkanów. Początkowo drewniana budowla została przybudowana w XVII i XVIII wieku dzięki miejscowej szlachcie wmurowany barokowy zespół klasztorny. Podczas zaborów franciszkanie zostali wypędzeni z Drohiczyna, a na ich miejsce sprowadzono prawosławne mniszki. Kościół zamieniono na cerkiew, a w części klasztoru urządzono więzienie. Zniszczony podczas II wojny światowej przez Armię Czerwoną został odbudowany w latach 50. Obecnie jest kościołem filialnym katedry drochiczyńskiej, a w dawnym klasztorze swoją siedzibę ma muzeum diecezjalne. Z mocno zniszczonego wyposażenia udało się zrekonstruować XVIII-wieczne ołtarze. Główny z białymi rzeźbami i kolumnami oraz boczny z obrazem wizja świętego Antoniego. W kościele w dalszym ciągu trwają prace rekonstrukcyjne. Zabudowania dawnego klasztoru zagrały również w filmie Faustyna. To właśnie tutaj reżyser umieścił część akcji, która dzieje się w domu zgromadzenia sióstr Matki Bożej. Ciekawymi miejscami są także cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy z XVIII wieku, oraz XVII-wieczny kościół Benedyktynek. Warto także odwiedzić jedyne w Polsce Muzeum Kajakarstwa lub wybrać się na spacer szlakiem dawnych umocnień linii Mołotowa.
Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Święta Góra Grabarka to najważniejsze prawosławne sanktuarium w Polsce. Te nazywane często wzgórzem pokutników lub prawosławną częstochową miejsce słynie z wielu uzdrowień. Od ponad 300 lat przyciąga pielgrzymów z różnych części Polski i Europy. To także niezwykle popularne miejsce dla zwykłego turysty, ponieważ... Oczom ich ukazał się las krzyży. Jej historia związana jest z epidemią cholery, która nawiedziła Podlasie na początku XVIII stulecia. Legenda mówi, iż jeden z okolicznych mieszkańców we śnie zobaczył, jak woda tryskająca ze źródełka znajdującego się na wzgórzu ratuje pijących ją przed zarazą. Swoim snem podzielił się on z lokalnym proboszczem, który poprowadził swoich wiernych niosących krzyże na wskazane wzgórze. Jako jedyni zostali ocaleni z epidemii. W podziękowaniu wznieśli na szczycie wzgórza niewielką kaplicę, a tryskające źródełko i jego uzdrowicielska sława zaczęły przyciągać coraz więcej pielgrzymów. Pierwszą drewnianą cerkiew wzniesiono tu w 1789 roku a niespełna 100 lat później rozpoczęto jej generalny remont, w efekcie którego stanęła właściwie nowa świątynia. Służyła przez wiele lat jako cerkiew cmentarna, a poza świętem przemienienia pańskiego większe nabożeństwa odprawiano tu kilka razy do roku. W czasie II wojny światowej cerkiew nie ucierpiała i stała się zalążkiem przyszłego założenia klasztornego. Niestety w 1990 roku w wyniku umyślnego podpalenia Świątynia doszczętnie spłonęła. Ocalały jedynie dwie ikony. Odbudowana w 1998 roku murowana cerkiew swoim wyglądem nawiązuje do starszej, drewnianej. Wokół cerkwi znajdują się tysiące krzyży przyniesionych przez wiernych. Na wielu z nich widać mech i upływ czasu, najstarsze pochodzą z XIX wieku. Mają przeróżne wielkości, a najwyższe mierzą nawet kilka metrów. Na większości wyryto napisy wotywne i ozdobiono je różańcami, świętymi obrazkami i kolorowymi wstążkami. Warto przyjechać na Świętą Górę Grabarkę i odkryć niesamowity klimat i historię tego miejsca. Mielnik to niewielka wieś położona nad Bugiem, która kilka wieków temu była miastem o istotnym znaczeniu w dziejach Rzeczpospolitej. Najstarsze ślady pobytu człowieka pochodzą z okresu neolitu, a początki stałego osadnictwa z XI wieku. W 1440 roku Mielnik otrzymał prawa miejskie chełmińskie, potwierdzone w 1501 na prawie magdeburskim. Okres świetności miasta przypada na czasy panowania Jagiellonów, 
dzięki którym zostają tu podpisane dokumenty Unii Mielnickiej, mającej połączyć Polskę i Litwę w jedno państwo oraz przywileje mielnickie, ograniczające władzę królewską na rzecz Senatu. Kres rozwoju przynosi wiek XVII. Najpierw Szwedzi, następnie Rakoczy, wojska moskiewskie, a na koniec zbuntowane oddziały polsko-litewskie niszczą miasto. Kolejne wieki i wojny sprawiają, że miasto nie może podnieść się do czasów ze swojej świetności i traci prawa miejskie. O znaczeniu Mielnika świadczył zamek wzniesiony w XIV wieku w miejscu wcześniejszej warowni książąt ruskich. Lata świetności przypadają na XV i XVI wiek, kiedy to książę Witold rozbudowuje go wznosząc między innymi na zamku dolnym kościół. Kolejna przebudowa, pozbawiająca go cech militarnych, ma miejsce za panowania Zygmunta Starego, który tworzy tu renesansową rezydencję. W połowie XVI wieku zamek strawia doszczętnie pożar, a w jego miejscu wzniesiono dwór, który z zamkiem miał już niewiele wspólnego. Podczas potopu szwedzkiego maszerujące przez Mielnik wojska Rakoczego niszczą zarówno dwór na górze zamkowej, jak i kościół. Podjęto jeszcze próby odbudowy kościoła, który funkcjonował do połowy XIX stulecia, kiedy przekształcono go w cerkiew. Ta niestety spłonęła w 1915 roku, i od tamtej pory pozostaje w ruinie. Wędrując po milniku warto obejrzeć jedyną w województwie podlaskim cerkiew zbudowaną w stylu klasycystycznym. Wzniesiono ją w 1821 roku dla parafii unickiej w miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni. Po kasacie Unii cerkiew stała się prawosławną i przebudowano ją w stylu rusko-bizantyjskim, dobudowując przedsionek z wieżą, kruchtę oraz pięć pozornych cebulastych kopuł nad prezbiterium. Wewnątrz świątyni można obejrzeć ikony ozdobione w piękne rokokowe ramy, a ściany pokryte są wspaniałymi freskami o motywach biblijnych. Warto także zwrócić uwagę na czczoną przez wiernych, uznawaną za cudowną ikonę Matki Bożej Orantki, datowaną na przełom XVIII i XIX wieku. Jednym z największych skarbów obecnego Mielnika jest powstała blisko 60 milionów lat temu Kreda. Początki jej wydobycia datuje się na XVI wiek, kiedy to miejscowa ludność metodą tzw. bieda szybów pozyskiwała materiał do budowy domów. Od połowy XX wieku rozpoczęto eksploatację na skalę przemysłową. Obecnie znajduje się tu czynna odkrywkowa kopalnia Kredy, a dzięki tarasowi widokowemu możemy zobaczyć wielką białą dziurę, której zbocza prowadzą do coraz głębszych pokładów surowca. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu hashtag Zobaczmy to Razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji.